vamos ya. Pues va. A mí me escoltaría la rueda de prensa de Buenas noches, damos comienzo la, la rueda de prensa del entrenador del Valencia, Gary Neville. Dirige la misma el director de comunicación del Valencia, Damián, gracias. Buenas noches a todos, vamos a empezar la rueda de prensa. Por favor, pedimos la palabra, recordamos el nombre y el medio, entre formos la pregunta y después de cada respuesta nuestro compañero Visa Marco hará la traducción en castellano. ¿De acuerdo? Vamos allá. Mister Rovira de VCF Radio, enhorabuena. El Valencia está en unas semifinales de Copa. Hacía cuatro temporadas que no estaba. Muy importante. Congratulations. We are in a semifinal. There was four years we weren't in a semifinal of the cup. Yes, delighted with the result. Um, sí, estoy encantado con el resultado. Delighted with the clean sheet. Encantado con no haber recibido ningún gol. I thought we made it damn hard for ourselves. I thought we made it damn hard for ourselves. Creo que en, hemos luchado mucho para conseguirlo. I think we uh, like to make the Valencia fans suffer a little bit. Hemos hecho sufrir un poquito a los a los aficionados del Valencia. But I'm happy most night for the fans. Pero estoy especialmente contento por los aficionados. That we give them a semi-final. Que les hemos llevado unas semifinales. They deserve this moment. They've been patient with the club and with me now for five, six weeks and with the players. Se merece en este momento. Han sido pacientes con el club y conmigo en estas cinco o seis semanas. And we need to give them joy. Y tenemos que darles felicidad. And tonight, I thought that the game was comfortable for us for 60 minutes. Y esta noche creo que el partido ha sido cómodo para nosotros durante 60 minutos. I thought like last week we should have probably scored two, three goals. La semana pasada deberíamos haber metido dos o tres goles. But then towards the end we suffered quite a bit. Pero hacia el final hemos sufrido un poco demasiado. And I think it was a case of just sometimes your mentality. I've played in those games myself. Y a veces pasa que con la mentalidad yo he jugado ese tipo de partidos. Where you protect what you have. En los cuales proteges lo que tienes. Rather than if you like just play your normal game and continue to do what we were doing very well in the first 60 minutes. Y no haces lo que pasarías en un partido habitual en el cual juegas muy bien durante los 60 primeros minutos. As a coach, I'm happy with the performance. Como entrenador estoy contento con el juego del equipo. Sorry, result. Con result. el resultado. Result. Con el resultado. Yes, yeah, sorry. But actually, last week against Las Palmas with the draw and against Deportivo with the draw, I was happier with the performance. Pero la semana pasada en el partido contra Las Palmas, incluso contra el Deportivo, estaba más contento con el juego del equipo. And that's me just thinking from a coach's point of view in terms of the overall team performance. I thought my players give absolutely everything again tonight. They work so hard again. Y yo creo que esto es a nivel general como entrenador sobre el juego del equipo, pero los jugadores lo han dado todo esta noche de nuevo. And I think we needed to hang on at the end. We needed that goal on Sunday. It was an important moment on Sunday that goal against Deportivo. Y necesitábamos ese momento importante que tuvimos en en Riazor cuando marcamos ese gol en los últimos minutos contra el Deportivo. And the momentum continues tonight. Y el momentum continúa esta noche. Eh, Mister, eh, buenas noches, good night, congratulations, felicidades. Eh, hoy su equipo ha ganado por primera vez, ha dado una gran alegría al valencianismo, es su primera gran alegría como entrenador del Valencia. Quizás es lo que necesitaba para dar regularidad en el juego y en los resultados, tener la suerte un día de ponerse por delante, tener la suerte de ganar una eliminatoria, tener esa suerte que en la liga le estaba haciendo esquiva para cambiar todo por fin. Today is the, best, the, the first big joy that you give to, to the fans. Maybe you needed that, uh, that uh, score to, to score first, to, to uh, forget about the Liga, just to maybe from now on to be more regular. Yeah, I don't forget about the Liga. Obviously, we concentrated everything on this match tonight. No me olvido en la Liga. Estábamos concentrados en este partido de esta noche. But always in our minds is thinking about the two games we have in three days, but concentrating obviously on the next one. Siempre tenemos en mente los partidos que vienen en los, en los días siguientes, pero nos, en, nos enfocamos en el partido que tenemos el siguiente partido. Playing obviously on the Thursday night uh, before a Sunday game gives us very, na very, now, li very little time now to recuperate before Sunday. Jugar esta noche y tener que jugar el, el domingo nos da muy poco margen de recuperación de cara a ese partido. The fans now come into Mestalla on Sunday, I'm sure. Oh. 
Los aficionados que van a Mestalla, estoy seguro, will be in a good mood. Que el domingo estarán de buen humor. And we want the stadium bouncing on Sunday in Mestalla. Y queremos que el estadio vibre el domingo en Mestalla. And we need to give a performance to match the atmosphere that can be created. Y tenemos que dar un partido que case con la atmósfera que se puede llegar a crear. We get back tomorrow afternoon at four o'clock. Volvemos mañana, llegaremos hacia las cuatro. And we need to prepare now for Sunday straight away tonight with our recovery strategy. Y tenemos que prepararnos para el domingo desde ya con nuestra nuestra estrategia de recuperación. And make sure we look after ourselves in respect of obviously resting and recuperating the players who played tonight and the ones who obviously haven't played as well. Y asegurarnos de que descansan los jugadores que no han jugado esta noche y de que los que han jugado pues también estén preparados para el domingo. Una segunda cuestión, si me permite. Hoy tácticamente ha planteado un partido diferente a lo habitual. Enzo Pérez ha vuelto a la titularidad y ha elegido a ese futbolista para sujetar el centro del campo. Ha arropado con André a Negredo. Los interiores han llegado al fondo. Tácticamente hoy, en la primera parte de los primeros 60 minutos, ha salido perfecto el planteamiento distinto que usted ha, ha puesto encima de la mesa. ¿no? Today the idea was different with Enzo back. You help him with uh, Parejo and you have André help him. Mm, Negredo, it was a perfect uh, uh, idea yeah. and it worked for 60 minutes. Yeah, we, we the last th three games now, Deportivo, Las Palmas in the first leg and this one, we've played with two central midfield players in front of Mustafi and uh, Ayman Abdenor. Los últimos tres partidos, los de Las Palmas y el Deportivo, hemos jugado con dos en medio centros por delante de Mustafi y Abdenur. And I found that we, in those three matches, we've, I think, Well, we've conceded two goals in three matches. We've looked a lot. We've looked very solid defensively. I think that the last 20 minutes tonight we suffered, but I think they only had maybe one moment near the end, the header that I can think of, and Matt made a good save from a free kick. Es eh, verdad que cuando juegas eh, dos, eh, juegas tres partidos y solo te marcan dos goles, la defensa está estás haciéndolo bien. Y hoy ha sido de nuevo otro ejemplo. Solo han tenido, solo puedo recordar esa ocasión que han tenido de cabeza en los últimos eh, minutos y alguna parada, ¿no? De, de, de balón parado. And it's also allowed us to get somebody closer to uh, our centre forward. Y también he pensado poner a alguien más cerca de nuestro delantero. And I think you saw on the first goal tonight, Andre being further up the pitch in that advanced position, being able to support and to obviously make a fantastic cross uh, for Rodrigo Moreno. Y lo habéis visto en la jugada del gol que Andrés estando más cerca de la posición del delantero estaba en una situación buena para poder ayudar a dar un pase de gol a Rodrigo Moreno. But in the last 15 minutes, we had to resort to. Uh, Uh, 4-5-1, because obviously we were under, you know, pressure. En los últimos uh, 15 minutos, sí que es verdad que hemos tenido que cambiar al 4-5-1 porque estábamos bajo mucha presión. Sí, mister, aquí Andrés García de, de Superdeporte. Bueno, primero felicidades y le quería preguntar, usted siempre creyó en, en el equipo, ¿cree que este va a ser un punto de inflexión para, para el equipo en los próximos meses? Yeah, I've always believed in the team. Um, I think since I came here, um, if you look at the games in the Copa del Rey and La Liga, and even if you count the game against in the Champions League, I think we've played it 13, 14 games. And even though the, the we've had some injuries, the performances haven't always been anywhere near the standard that we would expect. We're still a very difficult team to beat. A bar away was proof of that. Vallecano was proof of that, Deportivo was proof of that, Real Madrid was proof of that. And that's why I've always had great belief. The work ethic, the ability to fight to the very end, they're difficult, they never give in, they're a difficult bunch to beat. And I think that now, I, I don't call it a turning point. No, I'm not sat here saying turning point because that's the headline you want. I'm not going to give it to you because I don't feel that way. Um, I feel as though we're now, you know, in a position where We're in the semi-final of the Copa del Rey. Oh, sorry. <laughs> Siempre he querido en este en este equipo desde que vine aquí y si cuentas estoy ya 13-14 partidos entre Liga, Copa y si cuentas incluso el de el de la Champions y siempre hemos sido a pesar de las lesiones un equipo difícil de batir se ha demostrado contra el Deportivo contra el Real Madrid contra el Eibar siempre ha creído este equipo ha tenido una gran ética de trabajo han estado muy comprometidos mucha lucha hemos sabido sobreponernos en muchos partidos pero no es un punto de inflexión es el titular que tú buscas no te lo 
lo voy a dar y estamos, lo que sí que te voy a decir es que estamos ya en las semifinales de la Copa del Rey. Mister, mañana es el sorteo, Barça, Sevilla, Celta y Vigo, ¿qué rival prefiere? <laughs> uh, I don't think that we, not, that we won't uh, focus on who we're going to play and who we prefer. I think we know we're going to get a very good team. But we look forward to it. Um, but honestly, the, the draws tomorrow, it will happen probably. I think it happens while we're flying, actually. Yeah, yeah. We won't actually find out until we land in Valencia who we've uh, got. So from my point of view, I'm really uh, everything now is thinking towards Sporting here on, on Sunday. And the atmosphere in that stadium and delivering a performance and a result and a victory in the Liga, it's essential that we work everything towards this. And... He obviously will be excited about the draw tomorrow, but in terms of preferring a team, and we know it's going to be a good team, so we'll wait and see who we get. Eh, la verdad es que vamos a, 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 a enfrentarnos a un gran equipo, sea cual sea el que nos toque. La verdad es que nos enteraremos mientras estemos volando, así que hasta que aterricemos en Valencia no sabremos quién es el rival. Pero ahora estoy pensando solo en el Sporting, en esa atmósfera que se va a crear el domingo, que esperemos que nos lleve a una victoria de Liga. Es emocionante estar en el sorteo y es emocionante eh, que vayamos a conocer el rival, pero hay que centrarse primero en la Liga. Muy bien, muy bien. muchas gracias. 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 Thank you.